ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി ന്യൂ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് പാർട്ട് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ എക്സാം പാറ്റേണിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൽ ഡി സിക്കും സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറിനും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനുമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കാരണം ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളുടെയും ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മളൊരു സീരീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ഇതായിരുന്നു അതായത് ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കൊടുത്ത രാജ്യം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ രണ്ട് ദേശീയ ഗാനമുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് എന്താണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ടു വുമൺ ഓക്കെ വോട്ടവകാശം ആദ്യമായിട്ട് വനിതകൾക്ക് കൊടുത്തത് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് അതെന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പക്ഷേ അവർ പാർലമെൻ്ററി എലക്ഷന് മത്സരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഒന്നും വനിതകൾക്ക് കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി സൗദി അറേബ്യയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി ഏത് രാജ്യമാണ് ഈ വുമൻ സഫ്രേജ് വുമൻ സഫ്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് വുമൺ ടു വോട്ടാണ് വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വനിതകൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു ബാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിർത്തലാക്കിയത് അത് ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഈ എലക്ഷനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത് മാത്രമല്ല എലക്ഷനിൽ കൂടി വനിതകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് റൂള് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോമൺവെൽത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സീറോ ടു അതിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഫെഡറൽ എലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ദ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എലക്ഷൻ ടു ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ പാർലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എലക്ഷന് നിൽക്കാം എന്ന ഇത് കൊടുത്തത് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ വേൾഡിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇനി യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ മാത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വനിതകൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വോട്ടവകാശം കൊടുത്ത കൺട്രി ഏതാണ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഫിൻലാൻഡ് വേൾഡിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി എന്ന് മാത്രം പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പ്രസ്തുത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പ്രസ്തുത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് എട്ടാമത്തെ ഒൻപതാമത്തെ പത്താമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒൻപതാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ആര് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആദ്യത്തേത് ആരായിരുന്നു ട്രിഗ്വേലി ട്രിഗ്വേലി ആയിരുന്നു ജനറൽ ട്രിഗ്വേലി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നോർവേക്കാരനായിരുന്നു നോർവേ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു ട്രിഗ്വേലി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദാഗ് ഹമർസ് ഗോൾഡ് ആ പേര് വായിക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല സ്വീഡൻകാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ആളുടെ പേര് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു ശ്രീ ബാൻ കി മൂൺ
അതിന് മുമ്പ് ബാൻകി മൂണിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു കോഫി അന്നൻ കോഫി അന്നൻ ഖാന ഖാനാകാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലാസ്റ്റുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ യു എന്നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് യു എൻ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് അറബി ഉറുദു ഇതിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉറുദു ഉറുദു ആണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പെടാത്തത് യു എന്നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിൽ പെടാത്തത് അപ്പൊ ആറ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ആറ് ഭാഷകളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഭാഷകളിൽ പെടുന്നത് അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളിൽ പെടുന്നത് ആറെണ്ണം ഏതാ നോക്കൂ അറബിക് ആ ഒരു എ ബി സി ഡി ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ അറബിക് പിന്നെ ചൈനീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാറിന് എ ബി സി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ബിയും ഡിയും ഇല്ല അറബിക് ചൈനീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് പിന്നെ റഷ്യൻ ആൻഡ് സ്പാനിഷ് അപ്പൊ ഈ ആറ് ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തതിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഉറുദു ആണ് അല്ലെ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ജനീവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ജനീവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഈ ഒരു സംഘടനകൾ എപ്പോഴൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതൊരു എക്സാമിനും അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളൊരു കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കോഡിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്തത് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന അത് കഴിഞ്ഞ് അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം സംഘടന ഇതിൽ ഏതാണ് ജനീവയിലല്ലാത്തത് ഇതിലെല്ലാത്തിനും അവസാനം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ ജനീവയിലാണ് അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം അന്താരാഷ്ട്ര മരിടൈം സംഘടനയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെയാണ് ജനീവ അല്ലാത്തത് ഇനി ഈ ഐ എം ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എം ഐ എന്നും പേര് പറയാറുണ്ട് ഐ എം ഒ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ മാരിടൈം കൺസൾട്ടീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും അത്രയും കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയും നീട്ടി വിളിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ മാരിടൈം കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ശേഷമാണ് എന്തായത് ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് അത് യു എസ് സോറി യു എസിലല്ല യുണൈറ്റഡ് നേഷനിൽ എന്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഷിപ്പിംഗ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിപ്പിംഗ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സീലുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചാർജസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് യു കെയിൽ ലണ്ടൻ ആണ് ലണ്ടനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കേട്ടോ മറൈ ടൈം വരുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലണ്ടൻ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രികക്ഷി ഭരണ സംവിധാനമുള്ള യു എൻ ഏജൻസി ഏതാണ് ത്രികക്ഷി ഭരണ സംവിധാനമുള്ള യു എൻ ഏജൻസി ഏതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി അന്താരാഷ്ട്ര തപാൽ സംഘടന ഇതിലേതാണ് ത്രികക്ഷി ഭരണ സംവിധാനം ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ തൊഴിലാളി സംഘടന നാണയനിധി ക്രിമിനൽ കോടതി തപാൽ സംഘടന ഇതെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാണയനിധി അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്നാണ് ഐ എം എഫ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എഫ് അതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ത്രികക്ഷി ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ലെവലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ബോർഡുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് രണ്ട് ഗവേണിംഗ് ക
ഇൻ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ഐ എം എഫിൽ ഐ എം ഐ എം എഫിൽ വരുന്നത് ഐ എം എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കൺട്രീസ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാക്കുക അതുപോലെ പവേർട്ടി ഇല്ലാതാക്കുക പാവപ്പെട്ട കൺട്രീസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എം എഫ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുട്ടിനെ ശപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു മെഴുകുതിരിയെങ്കിലും കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏത് സംഘടനയുടെ ആപ്തവാക്യമാണിത് ഇരുട്ടിനെ ശപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു മെഴുകുതിരിയെങ്കിലും കൊളുത്തി കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് റെഡ് ക്രോസ് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയി ഈ ഒരു അവസാനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ആസ്ട്രോനട്ട് വ്യോമോനട്ട് അതായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അഭിജിത്ത് എം ആണ് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അറിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്